Today, we embark on an exciting journey into the realm of cost accounting team. Whether you are already familiar with the subject or it is entirely new to you, I promise that our exploration will be both enlightening and engaging. Okay, let's start cost accounting. Cost accounting is a branch of accounting and has been developed due to the limitations of financial accounting. So, let's see what are the limitations of financial accounting. Financial accounting focuses on reporting the financial performance and position of a business to external stakeholder such as investor, creditor and regulatory authority. It follows generally accepted accounting principles or international financial reporting standards to ensure consistency and comparability across different organizations. However, it has certain limitations that make it insufficient for internal management decision-making purposes. These are, it fails to provide cost details. About financial accounting and limitations are not going to Cost accounting details are not going to be financial accounting and financial statements. We already are financial statements on the income statement, position statement. Income statement means number trading and PL account. Position statement means balance sheet. Up either on the number of the mite, cost details provided to you and item financial statements in a Sadikinilla in Nuladana on number the paraima. Okay, second limitation it does not help in price fixation. Ada either selling price fixation item financial statement in the number of Madia information kitunilla in Nuladana, Adathur paraima. And third one, it provides only historical data. Historical data is not the financial statement. Then, it does not facilitate comparison of cost. Cost comparison is possible to do Then, it does not facilitate decision making. Then, it does not help in cost control and cost reduction. Nama kariya, cost control and cost reduction is not the company. It is not the company. Cost control means we have a standard fix that we have a fix that we have a particular level of cost. That is why we have a team that we have a Cost reduction without impairing the quality. We have a lot of things that we have a lot of things we have a lot of things we have a so, financial account ila, cost control ino, cost reduction ino, vendor idhi rula pradhanim nalgun illa yen nula dana matturu porayama. Then, it does not help in improving efficiency in operation. Appa cost arnyengil maathra me namak koreo praavushu endi yaya naita vettu ullu, namak vendor remedies alengil corrective measures edutthu munnu uttu boga naita vettu ullu. Appa idhinu mibida possible aga nula saadhagal illa. Okay. These are the limitations of financial accounting. These limitations in AK overcome Chiyan Vindi Tana, number cost accounting in the Parayana or Pudia branch of accounting in the other introduce each other. Any Namaka, cost accounting in my Bentapata, cost of basic Tema Galana, discuss here and I to both another. Okay, first one, cost. Cost is an expenditure required to produce or sell a product or get an asset ready for normal use. In other words, it is the amount paid to manufacture a product, purchase inventory, sell merchandise or get equipment ready to use in a business process. That is cost. Next term, expense. It is that portion of the cost which has been consumed during the current accounting period and has contributed something to the revenue. Or in the accounting period, the revenue will contribute to the expense. If we have a accounting period, we have a lot of money. That's why we have a lot of money. 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 We have in other words, an expense is a cost that company incurs or uses up when it earns revenue. Next term is loss. Loss is that portion of the cost which has been consumed during the current accounting period but has not yet contributed anything to the revenue. Now, we have to the accounting period. We have to the accounting period. That's why we have to do the accounting period. 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 We have to do the accounting 
Cost accounting continuously focuses on managing the cost of production per unit to improve profitability without compromising with the quality of the product. Cost accounting is cost of production per unit to focus on the quality of compromise on the profitability of the product. The second one, determine selling price. It provides the total cost incurred in the product or service, which is the base for fixing an appropriate selling price. Product and service in a undaya total cost, cost accounting in the country, selling price fixation is the prayojana pidunu in the objective. Third objective is assist management in decision making. The reports and cost sheet generated based on cost accounting back the managerial decision of the organization. Next one, ascertaining closing inventory. It determines the closing inventory value at the end of the financial year. Now, the objective is to identify the closing inventory value. Identify okay. Another objective is budgeting. Budgeting simply means preparation of budget. It generates the estimated cost of products or services to assist in budget planning, implementation and control. Now, the objective is to the budgeting. Then, simply budgeting is to prepare the budget. Prepare the budget. Okay. Another objective setting performance standards. It provides a standard cost of goods or services to set a level for the future course of action. Next one, business expansion. It estimates the cost of production at different stages. Based on this analysis, the management can plan for expansion for the business. And next objective, minimizing wastage. Cost control and reduction, so attained, helps in reducing the wastage during the manufacturing process. Then, it improves efficiency. Cost accounting ensures cost management, profit appreciation and less wastage which ultimately enhances the overall production and the manufacturing process of products. Okay, these are the basic objectives of cost accounting. Before we proceed further, let us recall the objectives of cost accounting once again. It control and reduce cost, determine selling price, assist management decision making, ascertaining closing inventory, budgeting, improve efficiency and setting performance standards. Okay, moving on to another topic which is scope of cost accounting. Cost accounting is more than just crunching number. It is a critical tool that helps business make informed decision at every level from setting prices to optimizing production process. So let's dive into the scope of cost accounting and its significance. First one, cost analysis. Cost accounting determines the deviation of the actual cost as compared to the planned expenses along with the reason for such a variation. Next one, cost audit. To verify the cost sheet and ensure the efficient application of cost accounting principles in the industry, cost audits are done. Next one is cost report. Cost reports are prepared from the data acquired through the cost accounting to be analyzed by the management for strategic decision making. Next one, cost ascertainment. To determine the price of a product or service, it is essential to know the total cost involved in generating that product or service. Okay, cost control. Sometimes, the actual cost of a product or service becomes higher than its standard cost. To eliminate the difference and control the actual cost, cost accounting is required. Okay, next one is cost computation. When the company is engaged in the production of bulk unit of a particular product or commodity, the actual per unit cost is derived through cost accounting. Another one, cost reduction. It acts as a tool in the hands of management to find out if there is any scope of reduction, the standard cost involved in the production of goods and services. Its purpose is to obtain additional gain. Okay, now let's examine differences between cost control and cost reduction. Any number cost control, cost reduction, and the difference in the can of the noca. A fame in the lecture, legal objective on the para another profit maximization ava. A pine day to indirect item, profit to cotton of angle, a repeating cost neck which a conscious iricana. Upon cost to my bend the petter, a two good little prathan and good candle and a tameable honor, cost control and cost reduction. If I end the can, the difference in the can and the detailed item noca. Okay, first one. Cost control focuses on decreasing the total cost of production, while cost reduction focuses on decreasing per unit cost of a product. 
കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ വൺ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് എ ടെമ്പററി പ്രോസസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇസ് എ പെർമനന്റ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി പ്രോസസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് കാരണം ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര മാത്രം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വെൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് വൈൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വിസിബിൾ എൻ ഇസ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പക്ഷെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് എന്താ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആൻഡ് ദ വൺ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഹൗ എവർ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആക്ച്വേഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കൂടി പോകരുതെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എന്താ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ അതിൻ്റെ യൂസേജിലോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് കോസ്റ്റ് എന്താ റിഡക്ഷൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അനന്ത ഡിഫറൻസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അസെറ്റൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇസ് അക്കുറൻസ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രധാനമായിട്ടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനും ഗവൺമെൻറ്റിനുമാണ് ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗൈഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് പ്രൈസസ് മെഷറിങ് എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ആക്ഷൻ എഗ്നസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രൈസസ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ടൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സൗണ്ട് വേജ് പോളിസി ദെൻ ഹയർ ബോണസ് പ്ലാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎവിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനുള്ള കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ എവിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎവിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടും കാരണം എന്താ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവർ കോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ലാഭം കൂടും അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവർക്കൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് the proper system of cost accounting are of great use in the preparation of national plans economic developments etc the second one by studying the trend of cost the government can make policies like taxation import export price ceiling granting subsidies etc okay and the one costing system has stability and a cost reduction in industries cost audit is important and industries have to keep books of account to show the utilization of materials labor and other cost ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കോസ്റ്റ്